আরে বাজা না বাজা এই পাম্পা কি করছিস তুই স্যার না মানে হইছে কি ওই যে চাবিটা দরকার সেই চাবিটা না খুঁজে পাইতাছি না স্যার তুই দেখো তো গাধাটা কি বলে চাবি খুঁজে পাচ্ছে না আরে গাধাটা চোখে তো একটা চশমা পরে আছে কালো রঙের তুই কিভাবে দেখবি হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরছেন স্যার কি ধরছেন মানে খোল খুলে দেখ কালো চশমা পরে আছে কেন স্যার এই চশমার বিরাট একটা কারণ আছে স্যার বিরাট কারণ তো আবার হ্যাঁ বিরাট কারণ ঘটনা হলো স্যার ওই গানের যখন জোশ আসে না তখন তার শিরা অনেক দিন চোখে লাগছে একদিন তো স্টেজে গান গাইতে গাইতে তার শিরা চড়া করে মাথায় আসে তার লাগলো আমি সিতে পড়ে গেলাম যখনই আমি সিতে পড়ে যাচ্ছি দর্শক কয় ও পাম্পার গুরু জটিল বাজাইছেন বস আপনি জটিল বাজাইছেন যেমন বাজাইছেন বস তেমন আপনার অ্যাক্টিং হ্যাঁ তোর যে অবস্থা তাতে তো মানুষ পরে গেলে অ্যাক্টিংই বলবে সেই জন্যই স্যার ওই শুধু সানগ্লাস না হেলমেট উপরার দরকার আছে স্যার হ্যাঁ কারণ অন্য কারো হেলমেট দরকার না হলেও তোর কিন্তু দরকার আছে এখন এখন বাজাবো স্যার হ্যাঁ বাজা 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 একটা সুন্দর সুন্দর গান ধরো ধর 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 आध्यात्मिक <laughs> क्षमा दे बाबा तर मान बजाते তুমি তুমি গান গাও খালি গলা গান না না তুমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাও বাবা তুই আমাকে ক্ষমা করে দে একটা গান শুনতে দে একটু মনে শান্তি পেতে দে সিলিন্ডার থাক ও ওকে মাথা থেকে ফেলে দাও গাও গাও তুমি শুরু করো খাসার ভেতর অসিন পাখি কেমনে আসে যায় मैनेज करते खिर पमने आसे जाचार मैं सत्य अपनी ना कि सफी मंडल फटोकपि अरे ना तो एक गानीना 
दादू कर दादू हटात कर मारा जाए दीर्घ दिन बंद था मैनेजर हिसाब से दायित्व ग्रहण करी मध्य गान कर गान सठी सुरे थे तो घूम भेगे हम शोने नजरुल आदर टेबिले दान कर श्रीसाधन मुखार्जी कलकारी चार बचर शास्त्रीय संगीत तालीम निल गुरु वाक्य हो गल तुम बाउल गान तुम भलो लगे बस और दिखे तक मन पड़े थे दिखे छुटे जो सूझ पाई तक चले जाए बाउल करी मिलिएम गान मानुष्ठ 
পিছনে দেখি কিবোর্ড বাজছে আবার অনেক সময় দেখি ড্রামসও বাজছে মানে এখন মডার্ন মিউজিকের সাথেও আপনি তাল মিলিয়ে নিয়েছেন তো এই তাল মিলানোটাকে আপনার কি মনে হয় এটা শুধু আমি মিলিয়ে নিই নি আচ্ছা এটা পরিস্থিতি এবং এই প্রজন্মের সাথে মিল করতেই হয়েছে এই প্রজন্মে যারা আসছে শিল্পী বাউল হচ্ছে আমার মতো তারা কিন্তু নিরক্ষণ না তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে বাউলের উপর পড়াশোনা করছে ফোক পড়াশোনা করছে এখন মিউজিক কলেজ থেকে ফোক থেকে মাস্টার্স করছে তারা বাউল হয়ে শিখে বুঝে হয়ে আসছে পড়ে কি বাউল হওয়া যায় নাকি বাউলটা একদমই অন্তর থেকে বাউল হতে পড়তেও হয় আচ্ছা অন্তর থেকে বাউল হয় আমরা যেরকম আমরা কেমন আমরা তো জানি না ওরা মূল্যায়ন করে তাই আমরা আপনার মনের মধ্যে এসব কথা আসলো কি করে না আমার মানে আমাকে দেখে আপনাকে দেখি আর আমি আসলে আপনার গান কোথাও বাঁচতে শুনলেই তখন না কানটা খারাপ হয়ে যায় মনে হয় যে সারাদিন বসে আপনার গান শুনি আজকে আমার সৌভাগ্য যে আপনাকে আমি পেয়েছি আর তেরো নং বোর্ডিংয়েরও সৌভাগ্য যে তেরো নং বোর্ডিং আপনার মতো একজন গেস্ট পেয়েছেন যাতে তেরো নং বোর্ডিং ধন্য হয়ে যাচ্ছে মানে এই যে ভিতরে দেখলেন না পাম্পার বা সিলিন্ডার এরা তো আপনার অসম্ভব ফ্যান ওদের তো এখান থেকে তারাতেই পারতাম না আপনাকে খালি ডিস্টার্ব করত যে তোমার প্রশংসাই করছিলাম হ্যাঁ তুমি থাকলে কত ভালো হতো আর এই যে তুমি যে বুদ্ধি করে এই সময় নাস্তাটা এনেছো মানে এই যে গল্পের মধ্যে একটা নাস্তা দরকার হয় তুমি খুব সুন্দর নষ্ট পচে গন্ধ আর আসলে হয়েছে কি ওই লইয়াইতে পারি না হেটা হলো যে গুরুজি হেটা হলো আমার মায়ের দোষ মানে কারণ এই যে বানাই থুইছি যে বয়মটার মধ্যে হেটা হলো আমার মায়ের রুমে বেননে হলে যখন আমি অফিসে আই মায়ের থেকে ঘুমাইয়া হ্যাঁ রুম দিয়ে তোর হ্যাঁ লাগে চুরি হয়ে যায় আনতে পারি না আজ বসে মায়ের নানা গোবারি দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি আমি আমার আর কামড় দেওয়া লাগবে না মনে করেন বুদ্ধি সুদ্ধি আছে কি লাগে হরির একটা জিনিস লই আইছি আমাদের ক্ষমা করে দিয়ে এই চারটাও তুমি তুমি কেটে কেটে খাও গুরুজি আমি খাইবেন না উনি একটু মুখে দিয়েছে ওতেই আমার মুই কাটে দি মুই কাটে দি অনেক কষ্ট করে যে তুমি এনেছো আর তোমার আনার যে ইটা ইতিহাসটা শুনলাম ওটা সাংঘাতিক ব্যাপার আসলে এটা তুমি এক কাজ করো মনে রাখার মত তুমি কেটে নিজে খাও আমরা মনে করি যে আমরা খাচ্ছি তাহলে ও তো হয়ে যায় ওই যে তোমার সাথে আরেকজন ছিল না হুম পাম্পার ও খাবে কিন্তু হুম আমি এদের ভালো রাখার জন্য আপনি আসার আগে আমি কিন্তু গান বাজনা চর্চাও করছিলাম যে তোরা ভালো থাক কিন্তু উপায় নেই তো এদের সাথে খারাপ ব্যবহারটা আমার করতেই হয় আচ্ছা আপনি তো ধরেন সব মিডিয়ামে মানে সব স্থানেই গান করেছেন এর মধ্যে সবচেয়ে এনজয় করেন মানে ভালো লাগে কোথাকার কোথায় গান করতে মানে টিভিতে রেডিওতে সিনেমায় স্টেজে 
কোনটাতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে সে করে যখন আকড়াই কোন আকড়াই বসে বসে গান করি আচ্ছা সেটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে এক সময় তো এই বাউলিয়ানায় ভরপুর ছিলেন আপনি মানে পুরোটাই বাউল ছিলেন এখন ধরেন পারিপার্শ্বিকতা বা যান্ত্রিক কারণে এসে একটু হলেও আধুনিক হতে হয়েছে তা এই কোন জীবনটাকে আপনি আনন্দময় মনে করেন আসলে আগের ওই জীবনটা না কি আজকের সফিমণ্ডলের জীবন আধুনিক বলতে কিছু নয় আদি ঘুরে ফিরে হয়তো পঞ্চাশ বছরের আগের তা এবারে সে আধুনিক হয়ে যাচ্ছে এরকম আর কি আধুনিকত্ব আসবে তখনই একটা পুরনো কথাও যদি এই প্রজন্মের কোনো মেধাবী ছেলের মধ্যে মেধাবীর কণ্ঠে আসে এটাই আধুনিক হয়ে যাবে সারা বিশ্বের মধ্যে এই লোকগানে খুব সমৃদ্ধ বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্র লোকগান আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়ে গায় আমি দেখেছি আর আমিও গেছি অনেক দেশে আমাদের গান সমৃদ্ধ আর এই ছোট্ট একটি দেশ কিন্তু অসংখ্য মহজন আছেন এখানে যে দেশে যে দেশে ভাব গান লেখার মতো মানে একাচ্ছ হবে এমন উল্লেখযোগ্য তো তাদের গান এখন কার এই প্রজন্মের যারা গান করছেন আধুনিকই বলেন আর যাই বলেন আধুনিক বলতে যন্ত্রের মধ্যে ফেলছে আর কি এমন কোনো ব্যান্ড নাই যে সেই ব্যান্ডে একটা লালনের গান হচ্ছে না একটা হাসন রাজার গান হচ্ছে না একটা রাধারমণের গান হচ্ছে না একটা শাহ আব্দুল করিমের গান হচ্ছে না এরকম কোনো ব্যান্ড নাই কিন্তু খুঁজে খুঁজে নিচ্ছে প্রত্যেক শিল্পীর কাছে শুনেছি যে অতৃপ্ততা মানে এখনো আমি বোধ হয় জীবনে কিছুই করতে পারলাম না বড় বড় শিল্পীর মুখে একই কথা শুনেছি তা আপনার জীবনে কি এরকম কোনো অতৃপ্তি আছে ওই রকম কোনো অতৃপ্তি আমার নাই আমি আমার আমার যোগ্যতার চেয়ে আমার প্রাপ্তি বেশি হয়ে গেছে সুতরাং আমার ওই তৃপ্তি নাই তবে ভবিষ্যৎ তো অনিশ্চিত ওদিকে কিছু খুঁজি না বর্তমান সময়কে সুন্দর কাজে লাগানোর চেষ্টা করি এটাই বাউল আমি আমাদের এই তেরো নং বোর্ডিংয়ের একটা নিয়ম আছে যে আমরা শিল্পীর অনুরোধে গান শুনি মানে সব জায়গায় তো দর্শকের অনুরোধে আপনি গান করে থাকেন কিন্তু আমাদের তেরো নং বোর্ডিংয়ে শিল্পী যে গান শুনতে অনুরোধ করেন তা শোনাতে অনুরোধ করেন আমরা সেই গানটাই শুনি সেই ক্ষেত্রে আপনার পছন্দের একটা গান যদি শোনাতেন আমি ঢুকে আপনাদের তিনজনকে দেখেছি না তিনজন তিন কোয়ালিটির আমি সেখান থেকে একটা গান করি তিন পাগলের হলো মেলা নই দেশে তিন পাগলের হলো মেলা নই দেশে ওরে মন নই দেশে তোরা কেউ যাস নে যো পাগলের কাছে তোরা কেউ যাস নে যো পাগলের কাছে তোরা কেউ যাস নে ও পাগলের কাছে অসাধারণ গুরু অসাধারণ অসাধারণ গুরু এত অসাধারণ লাগে তো কোনো কারণ দেখি না তোকে পাগল বলেছে না এর ভালো পাগল ভালো পাগল ও তাহলে আমাদের ভালো বলেছে আপনি স্ট্যান্ডার্ড পাগল একটা মারব বাজে কথা বলবি কি বলতে এসেছে কিন্তু ভালো কথা বললো হ্যাঁ হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড পাগল হ্যাঁ আপনি ভালো হ্যাঁ আমি ভালো তাহলে বল স্যার ওই অনেক দিন মনে করেন গানের লাইনে আছি তো তাই আপনি আসছেন বলে আপনার কাছে বেশ কিছু গানের বিষয় জানতে আসলাম আর কি হ্যাঁ বল বল না পাগল এই সুযোগ আর পাবি দ্বিতীয়বার স্যার বল এই ইদানিং বেশ কয়েকটা গানের না প্যাচ লাগে যাইতেছে কোনো ভাবে ছোটাইতে পারতেছি না আবার গানে আবার প্যাচ লাগে নাকি হ্যাঁ অবশ্য গানে গান শুনতে গেলে প্যাচ লাগে না কেমন কেমন এই যেমন তাহলে আপনার খোলসা কইরা বলি নাইলে আপনি কিছু বলবেন না এক সময় গানের প্যাচ লাগতো যখন ছিল টেপ রেকর্ডার হুম টেপ রেকর্ডারে গান যখন শুনতো গান শুনতে শুনতে ফিতে ডা প্যাচ লেগে যাইত তাদের গান শুনতেও প্যাচ লেগে যাইত সমস্যাটা কোথায় সেটা বলো এখনকার আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো স্যার ওই গান নিয়ে আপনি যেমন যে তথ্য তালাশ করেন না ওই রকম স্যার আমিও একজন ব্যক্তি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ পাকানোর কিছু নাই আমি বলি শোনেন এই যে একটা গান আছে না ভ্রমর কয়ো গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বীজ সেদের অনলে অঙ্গ যায় জলিয়া রে ভ্রমর কয়ো গিয়া এখন কথা হইল স্যার প্রেমিকার অঙ্গ জলা যখন গেল সে হাসপাতালে না যায় ওই ভ্রমরের কাছে ভ্রমর কেন ডাকতে গেলে এটা আপনি আমার কন বিশাল তো প্যাস সত্যি তো প্যাস ভ্রমরটা কি ভ্রমর তো ওই উড়ে বেড়ায় কামড় দেয় 
আর ভমর ওই ভমর না কে যে জুতা সেলাই করে যে ভমর ওইটা ভমর না এটা কোন ভমরের কথা বলল তুমি এই জন্য তো আপনার কাছে আসলাম আপনি আমার গুরু মানুষ আচ্ছা যাও গা এটা যদি সমাধান না হয় তাহলে আরেকটা কথা বলি হ্যাঁ এই যে সেই আরেকটা গানের প্যাস লাগা যায় যে তুমি আমার মনের মাঝি আমার পরাণ পাখি আমার বাড়ি যাইও দেব ভালোবাসা আর কথা হইল গিয়া স্যার এই গানে ওই ক্যাপ্টেনের যে জাহাজ ওই জাহাজের কি প্যাস্টিজ থাকলে আপনি কোন ক্যাপ্টেনের যে মনে করেন যে জাহাজের ক্যাপ্টেন একটা প্রেমে পড়ছে হ্যাঁ তা প্রেমিকা গান গাইতে গাইতে তার একসময় মাঝি কইতেছে এই বেচারাটা কোটি কোটি টাকা খরচ করে আর লেখাপড়া শিখা সে কেন ওই মাঝির ডাক শুনতে যাবে আপনি একটু বোঝায় কোন তো স্যার আমার ব্যাপারটা হলো যে আপনি এত বড় প্রতিভা নিয়ে থাকেন তো তিন পাগলের এক পাগল আপনি ওখানে প্রতি এটা বিশাল প্রতিভা তো স্যার অনেক ভালো প্রতিভা আর একটা মেয়ে এসেছিল না সে আবার আরো প্রতিভা সে করাত দিয়ে মানে মিষ্টি কেটে খাওয়ানোর চেষ্টা করলো আমাদেরকে এই সব প্যাস ছোটাতে করাতে খুব দরকার রাইট রাইট এখন ওর প্যাস ছোটাতে কি করাত লাগে না না স্যার স্যার আমার এই আর একটা গান নিয়ে আমি খুব বিপদের মাঝে আছি আপনি এটা একটু আমাকে সমাধান দিয়ে যাবেন আজকে যেভাবে একটা গান আছে না চোখের জলে আমি ভেসে চলেছি আরে ব্যাটা সাতার যারা থাকলে সে তো বাসবই তাতে চোখের জলক আর সমুদ্রের জলক স্যার এটা কি বলেন ঠিক কয়েছে সাতের সাতার জানে না হয়তো হ্যাঁ 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 সাতার মনে হয় জানে না আমার মনে হয় সাতার জানে না জানে আশপাশে সুইমিং পুল পুকুর নদী কিছুই ছিল না ছিল না এমন হতে পারে তো অনেক তাহলে সে জলের মধ্যে গেল কেন হ্যাঁ সেটাই এইটাই হচ্ছে গেল কেন এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এই গান কে লিখেছিল তাকে আসলে ধরা উচিত এবং ফাইন করা উচিত এই যে তোর ভাবনার জন্য যে সময় নষ্ট হলো তার জন্য তোর ফাইন করা উচিত তাকে হ্যাঁ এই তো আমার প্রতিবার ভালোটা আপনি বাজাবেন এটা আমি আগে বুঝছি মানে মানে না তো কি স্যার মনে করেন গানের মানুষ আর আমি মিউজিক্যাল মানুষ দুইজনই একসাথে অনেকক্ষণ থাইকা যদি একটু গভীর সম্পর্ক হয়ে যায় এটা তো আপনার চোখে সহ্য হইব না আপনার মুখে আসলে বিষ আর অন্তরে হলো মধু এটা আমি জানি মুখে বিষ অন্তরে মধু আমার হ্যাঁ অবশ্যই তোর না সাহস দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তুই গেস্টের সামনে আমাকে অপমান করছিস না হলে তো গেস্ট তোকে সহ আমাকে পাগল বলতো না জি ম্যাডাম গুরুজি সরি গেট খোলা কতক্ষণ ধরে যে এই মনে করেন এক ঘন্টা হবে তোর যে চাকরি নট হয়ে যাবে এটা কি জানো বাইরে সন্ধ্যা হয়ে গেছে হ্যাঁ আর বাসায় না গেলে তো আজীবন সদস্য পদ মৌখিক ভাবে দিয়ে দিলাম যখন ইচ্ছা তখন আপনি এই তেরনং বোর্ডিং এ আসতে পারবেন এবং আমাদের সাথে অনেক আড্ডা দিতে পারবেন কিন্তু খবরদার ভুলেও আপনি থাকা কিংবা খাওয়ার কোন সম্ভাবনা নিয়ে আসবেন কোনো সম্ভাবনা নেই না এখন বলেন এই তেরো নং বোর্ডিং তারপরেও কেমন লাগে এরপরে যদি বলি যে ভালো লাগলো তাহলে ভালো শব্দটা নষ্ট করা হবে হ্যাঁ তো আপনারা থাকেন যেখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নাই সেখানে থাকা উচিত না আমি যাই ডাক দিয়ে আছে এতক্ষণ আমরা আনন্দ আড্ডায় মেতে ছিলাম যাকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা সফি ভাই ভালো থাকবেন দর্শক আগামী পর্বে দেখা হবে নতুন কোন অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে ভালো থাকবেন সবাই গানটা